அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்ல நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது எல்லா விஷயத்தையும் கம்பேர் பண்ணி படிங்க என்ன கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் என்ன பார்த்தோம் கூலும்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட்லாம் அதேமாதிரி இந்த லெசனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பயட் சவட்லாம் பார்த்தோமா இப்போ ஆம்பியர் சர்க்கியூட் எல்லாம் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஆம்பியர் சர்க்கியூட் எல்லாவில் ஈஸியாகவே நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இட் ஸ்டேட் தட் த லைன் இன்டெகரல் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி அரவுண்ட் எனி க்ளோஸ்டு பாத்திஸ் ஈக்குவல் டு த மியூனாட் டைம்ஸ் அதாவது மீடியம் வந்து ஏர் ஆள் வேக்கமாக இருந்தால் மியூனாட் டைம்ஸ் த டோட்டல் கரண்ட் ஐ பாசிங் த்ரூ த க்ளோஸ்டு பாத் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதை இதை வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபார்முலாவாக எழுதுகிறோம் இப்போ என்னது லைன் இன்டெகரல் ஆஃப் க்ளோஸ்டு பாத் இது லைன் இன்டெகரல் இது க்ளோஸ்டு பாத் பி டாட் டிஎல் சீக்வலிட்டி அளவு மியூனாட் டைம்ஸ் த நெட் கரண்ட் மியூனாட் டைம்ஸ் த நெட் கரண்ட் ஆர் டோட்டல் கரண்ட் இதுதான் ஃபார்முலா ரைட் இப்போ ஒரு ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒயர்னு வச்சுங்களேன் அதை சுற்றி எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னா என்ன பண்ணோம் உடனே அதை அரவுண்ட் பண்ணி க்ளோஸ்டு பார்த்து போடணும் க்ளோஸ்டு பார்த்து போட்டால் என்ன ஆகும் சர்க்கிள் மாதிரி பெரிமீட்ரு மாதிரி வரும் அப்போ டிஎல்ங்கிறது என்ன ஆகும் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோம் பி வந்து அது கான்ஸ்டன்ட் ஆகிரும் அப்போ இன்டெகரல் ஆஃப் டிஎல் டிஎலுக்கு என்ன ஃபார்முலா எல்லா எல் அங்கே சர்க்குலர் பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குது பெரிமீட்ராக இருக்கா அப்போ பெரிமீட்ருக்கு என்ன ஃபார்முலா டூ பை ஆரா அப்போ பி டாட் டூ பை ஆர் சீக்வல் இந்த ரிமைனிங் மியூ நாட் ஐ அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பி மட்டும் வேணும்னா மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் இதான் இதை சிம்பிளாக நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் ஆனால் பயர் செவட்லாவில் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ் போய் கொண்டு வந்திருப்போம் இதுதான் ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டோட சிம்பிளான ஒரு ப்ரொசஸ் ஆனால் ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டோட பார்க்கும்போது சின்ன ஒரு சங்கடம் வருது என்ன சங்கடம்னா நம்ம எலக்ட்ரோமேனட்டிவ் எவ்வளோ படிப்போம் மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷன் அவர் எதுவுமே புதுசாக கண்டுபிடிக்கல எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காரு ஏற்கனவே இருக்கிற லெசனோட ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிட்டார் என்னென்ன ஈக்குவேஷனு காஸ்லா ஃபார் எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ஸ் மேக்னட்டோஸ்டேட்டிக்ஸு காஸ்லா கிடையாது அப்படி அவர் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அவர் சொன்னது ஒரிஜினலாக எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ஸ் தான் காஸ்லாம் இருக்குது மேக்னட்டோஸ்டேட்டிக்ஸு காஸ்லாம் கிடையாது நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் கன்சிடர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் மூணாவது என்னது ஃபாரடேஸ்லாம் நாலாவது என்னது மாடிஃபைடு ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டெல்லாம் ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டெல்லாம் கிடையாது மாடிஃபைடு ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டெல்லாம் அப்போ இந்த லாவை வச்சு தான் இந்த லாவை அப்படியே எடுத்துக்கல காஸ்லாவையும் ஃபாரடே லாவையும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டாரு ஆனால் ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டெல்லாம் அவர் அப்படியே வச்சுக்கல என்ன ரீசன்னா அவர் எந்த லெசனில் வராரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வேவ்னா வேணது ஏசி ஆனால் ஆம்பியர் காலத்தில் டிசி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏசி கண்டுபிடிக்கல அதனால் அவருக்கு ஏசி கரண்டை பற்றி தெரியல ஆனால் மேக்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காரு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தார் ஆம்பியர் கரண்டோட சேர்த்து என்னது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டிசி கரண்டோட டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கரண்டையும் சேர்த்துருக்காரு அதுதான் அந்த ஆம்பியர் சரி கூட்டலாவை இப்பயே சொல்கிறோம் நீங்கள் எலக்ட்ரோ மேனட்டிவ் படிக்கும்போது இந்த ஃபார்முலா திரும்பி அங்கேயும் வரும் ஓகேங்களா என்ன பார்க்க போகிறோம் என்சிஆர்த்தில் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சம் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கும் ஓகேங்களா கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ லாங் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் கேரிஸ் ஏ கரண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் ஐ கொடுத்துருக்காங்க ஐ எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் வாட் இஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபீல்டு பி கேட்டிருக்காங்க அட் ஏ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஆருங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் கேப்டல் ஆர்னால் தான் ரேடியஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் சென்டின் எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ மீட்டர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் எழுதலாமா சரி ஓகே அடுத்தது ஃப்ரம் த ஒயர் அப்போ பி கேட்குறாங்க நம்ம இப்போ தானே ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டெல்லாம் பார்த்தோம் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஒயருக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர்னால் ஆம்பியர் லூப் அதாவது க்ளோஸ் லூப் பொழிஞ்சால் அது எப்படி இருக்கும் பெரிமீட்ரு மாதிரி இருக்கும் டூ பையான்னு வரும் அப்போ மியூ நாட் ஐ பை டூ பையார் ஓகேங்களா நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் என்ன தெரியும் மியூ நாட் பை ஃபோர் பையா மியூ நாட் பை ஃபோர் பை சீக்வல் டு எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது மியூ நாட் பை டூ பைன்னு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் மேலே இன்ட்டு கீழே இன்ட்டுவால் டிவைட் பண்ணலாமா ஒன்றும் மாறாது இல்லை அப்போ பி சீக்வல் டு என்னது என்ன வரும் மியூ நாட் டூ ஐ பை ஃபோர் பை ஆர்னு வரும் இந்த வேல்யூ ஈஸியாக சப்ஸ்டிட் பண்ண தான் ஓகேங்களா சரி அப்போ பி சீக்வல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பையோட வேல்யூ எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ
another Tesla. Is the answer? Okay. Thank you.